നമസ്കാരം ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബായ അധികാരത്തിലേറിയതോടുകൂടി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ലങ്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണുക മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം എന്ന മോദിയുടെ നിർദ്ദേശം പൂർണ്ണമായും സാക്ഷാത്കരിച്ചാണ് മടക്കം നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബായ രാജപക്സെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷമുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ ആദ്യ സന്ദർശനം ഇന്ത്യയിലേക്കാണെന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങി മഹീന്ദ രാജപക്സെ എന്ന രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യൻ പാർട്ടിയിൽ ഇന്നും സജീവമായി ഉള്ളതു തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്കേറെ പ്രതീക്ഷ ഗോട്ടബായയുടെ സൈനിക ബുദ്ധിക്കു കടിഞ്ഞാടിടാൻ മഹീന്ദയുടെ രാഷ്ട്രീയ അധിഷ്ഠതയ്ക്ക് സാധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പുതിയ ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുക ഇന്ത്യയെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് വടക്കൻ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ ന്യൂനപക്ഷവുമായി നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് അയവ് വരുത്താനും പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാനും ആകും നരേന്ദ്രമോദിയും ഗോട്ടബായ രാജപാക്സയും തമ്മിൽ നല്ലൊരു സൗഹൃദം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ട സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി കൊണ്ടുപിടിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുമുണ്ട് അതിന്റെ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് മോദി ഗോട്ടബായ കൂടിക്കാഴ്ച അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗോട്ടബായ ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരിന്റെ സ്ഥിരം ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഡൽഹിയിലേക്ക് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ഗോട്ടബായെ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ ആയിരുന്ന അജിത് ഡോവൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള അതൃപ്തി കൃത്യമായി അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ചൈനീസ് യുദ്ധ കപ്പലുകൾ കൊളംബോ ഹാർബറിൽ നങ്കൂരമിടാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് അന്ന് അതൃപ്തി സമ്മാനിച്ചത് ഗോട്ടബായയ്ക്ക് ഡോവലിന്റെ ഈ താക്കീതുകൾ എന്ന സ്വരം അന്നൊട്ടും രുചിച്ചതുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഹിതത്തിന് നേർവിപരീതമായ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് അന്ന് ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പി എൽ എ നേവിയുടെ ചാങ്സൺ ടു എന്ന മുങ്ങിക്കപ്പലും ചാങ്സൺ ദാവോ എന്ന യുദ്ധക്കപ്പലും കൊളംബോ പോർട്ടിൽ അഞ്ചു ദിവസത്തേക്കുള്ള സന്ദർശനത്തിന് എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു അതൊരു പതിവ് ഡോക്കിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വിശദീകരണങ്ങൾ കൊളംബോയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് രാജപാക്സെ മോദി സർക്കാരുകളെ തമ്മിൽ മുഷിപ്പിച്ചു കൊളംബോയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി രാജപാക്സയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നൊരു ആരോപണം വരുന്ന അവസ്ഥ വരെ താമസിയാതെ സംജാതമായി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ അംബാസിഡറെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ രാജപാക്സെ കുടുംബം തോറ്റു പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൈത്രിപാല സിരിസേനയെ ഡൽഹി പരവതാനി വിരിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കുടുംബമല്ല ഇന്നുള്ളത് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ നിലപാടുകൾ മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മഹീന്ദ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നടത്തിയ ഡൽഹി സന്ദർശനത്തിനിടെ പഴയ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മറന്ന് ഒന്നിച്ചു മുന്നോട്ടു പോവേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഗോട്ടബായ രാജപാക്സെയാണ് മോദി സർക്കാരിന് നിർണായകമായ പല വിഷയങ്ങളിലും ശ്രീലങ്ക എന്തു നിലപാടെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ ആശങ്കകളുണ്ട് സഹോദരൻ മഹീന്ദ ഡൽഹിയുമായി ായി വന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സമാധാനമായി പരിഹരിച്ച് തോളോടു തോൾ ചേർന്ന് മുന്നേറാമെന്ന തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് മഹീന്ദയല്ല സഹോദരൻ ഗോട്ടബായിയാണ് സൈനിക പശ്ചാത്തലമുള്ള ഗോട്ടബായ കൂടുതൽ കർക്കശ ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നുവരെ തന്റെ പഴയ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനകളും നടത്തിയിട്ടുമില്ല ചൈനയുമായുള്ള ശത്രുത കാരണം ശ്രീലങ്കയിൽ തങ്ങളുടെ സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ വരുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് ഗോട്ടബായ പരസ്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമേറ്റ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയെ അങ്ങോട്ട് അയച്ച് ഗോട്ടബായയെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച മോദിയുടെ ചടുല നീക്കം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ